ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா பதினொன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே ஒவ்வொரு வீட்டையும் சொர்க்கமாக ஆக்குற பொறுப்பு குழந்தைகளாகிய நமக்கு இருக்குது எல்லோருக்கும் தூய்மையற்ற நிலையில் வந்து தூய்மை ஆக்கணும் எல்லோரையும் அப்படிங்கிற லட்சியத்தை எல்லோருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும் தூய்மையற்ற நிலையில் வந்து நீங்கள் தூய்மையான நிலையை அடையணும் இதுதான் உங்கள் லட்சியம் அப்படின்னு கொடுக்கணும் தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்யணும் மற்றவங்கள தாரணை செய்ய வைக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா வீட்டுக்கு வீடு சொர்க்கம் ஆயிடும் அந்த பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் சொர்க்கத்துல எல்லாருடைய வீடும் சொர்க்கமா இருக்குது அதனால ஒட்டுமொத்த உலகமும் சொர்க்கமா இருக்குது இப்ப நீங்க எல்லா வீட்டையும் சொர்க்கமாக்குங்க எந்த வீடெல்லாம் சொர்க்கமா இருக்குதோ இப்ப மாறுதோ அந்த குடும்பம் தான் அங்க சொர்க்கம் சொர்க்கத்துல வரவே செய்யும் ஸோ எல்லார் வீட்டையும் சொர்க்கமா மாத்துற பொறுப்பு உங்களுடையது குழந்தைகளுடையது லவே பாபா சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து பாருங்க அப்படின்னு எப்படி கிறிஸ்தவ மதத்தினர் பைபிள் வாசகத்தை ரெண்டு லைன் எழுதி ஒட்டுறாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டலாம் ஸோ இது ஒரு சேலஞ்சா வச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்ப ஜோதிலிங்கம் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரை கொடுக்கலாம் வாங்குவாங்க வாங்கி அவங்க வீட்டுல ஒட்டும் பொழுது அப்ப முன்னுதாரணமா நாங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு தைரியம் வேணும் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தா இந்த ஸ்டிக்கரை வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்மளுமே அது மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் சொர்க்கம் நிறைய சென்டர் கீதா பாட்சாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்ப மாடியில சென்டர் இருக்குதுன்னா கீழே அந்த படிக்கட்டு அந்த இடத்துல அழகா எழுதி வச்சிருப்பாங்க சொர்க்கத்தின் வாசல் இல்லையா அதாவது சென்டர் தான் சொர்க்கம் இது சொர்க்கத்தின் வாசல் அப்படி அர்த்தம் ஆக்சுவலா சென்டர் தான் சொர்க்கத்தின் வாசல் இல்லையா சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு அழைச்சிட்டு போற வாசல் எப்படி எல்லாம் சேவை செய்யறதுக்கு அற்புதமான வாய்ப்பு இருக்கு பாருங்க கோலம் போடும்போது கூட சொர்க்கத்தின் வாசல்னு போடலாம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வீட்டுடைய வாசல் தானே அது ஸோ வீடு தான் சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது இப்போ நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க இல்லையா இது செம சூப்பரா பண்ணலாம் இது கோலமே போட தெரியாதவங்க கூட எழுதுறது தானே கேள்வி ஈஸ்வரிய மடி அப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள போற ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி வரைஞ்சு சொர்க்கத்தின் வாசல்னு கூட போடலாம் கேள்வி ஈஸ்வரிய மடியில தார் ஈஸ்வரிய மடியில வர்றதன் மூலம் குழந்தைங்களுக்கு என்ன அனுபவம் ஏற்படுது மங்களமான சந்திப்பின் அனுபவம் ஏற்படுது ஈஸ்வரிய சந்திப்பு மங்களமான சந்திப்பு கடவுளையே சந்திக்கிற அந்த அனுபவம் ஈஸ்வரனுடைய சந்திப்பை கொண்டாடுற யுகம் தான் இந்த சங்கம யுகமே ஈஸ்வரனோட சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டாடிய பாரதத்தை சொர்க்கமா மாத்திடுறீங்க இப்ப நீங்க பாபாவை நேருக்கு நேரா சந்திக்கிறீங்க ஈஸ்வரன் நேருக்கு நேரா சந்திக்கிறீங்க முழு உலகத்தில் சாரி முழு உலகத்திலையும் முழு கல்பத்திலையும் எப்பவுமே யாருமே இறைவனை நேருக்கு நேரா சந்திக்கவே முடியாது அந்த சந்திப்ப கொண்டாடவே முடியாது இந்த சங்கம யுகத்துல மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு சோ இத நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் மெயின் இது ரொம்ப சின்ன குளம் ஆனா மிக உயர்ந்த குளம் இந்த ஈஸ்வரிய குளம் சிவபாபா நமக்கு தாத்தாவாகவும் பிரம்மா பாபா நமக்கு அப்பாவாகவும் இருக்கிறாங்க எல்லா பாபா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே அப்பா பிரம்மா ஒரே தாத்தா சிவபாபா ஒரு அப்பாவுடைய குழந்தைங்கன்னா நீங்க எல்லோருமே என்னது சகோதர சகோதரிகள் இத தவிர வேற எந்த சம்பந்தமும் உங்களுக்கு இந்த சங்கமத்துல இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இருந்துச்சுன்னா நீங்க வாழறது சங்கமயுகம் இல்ல 
കലയുഗം സമ സൂപ്പർ ലൈൻ ഇല്ല വേറെ എന്താ സംബന്ധം ഈർക്ക മുടിയാത് സോ ഇതൊക്കെ ഇന്നൊരു യുക്തി വന്ന് ബാബാ സുലർ എപ്പോഴുമേ ഉങ്ങളെ വിരുന്താലിന്ന് പുരിഞ്ചിക്കുങ്ങ അബ്ദിന അവിക്ത മുരല്ല സലേർ പേർ അത് ഉങ്ങ വീട് ഇല്ല വിരുന്താലിയ വന്നിരിക്കിറിങ്ങ ഒരു സ്വന്തക്കാരങ്ങ വീട് ഫ്രണ്ട് വീട്ടിക്ക് വന്നിരിക്കിറിങ്ങ വീട്ട് വിട്ട് എപ്പോ പോകുന്ന അന്ത ഉണർവ് ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കും ഇത് നമ്മ വീടിന്ന ഉണർവ് ഇരിക്കാതെ അന്ത വീട്ടിലെ എവ്വളോ ആഴകാനങ്ങൾ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഇച്ഛയാ പാക്ക മാറ്റിങ്ങ ഇയ ഇയന അത് വിരുന്താലി വീട് അപ്പ ഉങ്ങ വീടേ നിങ്ങൾ വിരുന്താലിയ നെനച്ചിങ്ങനാ ഉങ്ങ മനവി നിങ്ങൾ ഇച്ഛയാ പാക്ക മാറ്റിങ്ങ സൂപ്പർല്ല ഇപ്പൊ സഹോദര സഹോദര സോ അത് ഒരു യുക്തി ഇന്നൊന്ന് വീട്ടേ സെന്റർ ആണ് നെനച്ച സെന്റർ ല ഇരിക്കുന്ന നിമിത്ത സിസ്റ്റർ മനവി നിമിത്ത ബ്രദർ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം സഹോദര സഹോദരി ഉറവ് തന്നെ ഇരിക്കും സോ ഇതെല്ലാം യുക്തി സോ അത് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉണർവേ ഇരിക്കൂടെ വീടുന്നത് ആഫീസ്ന്ന് ഉണ്മയാന വീട് മധുബൻ അല്ലത് പറന്താമം സോ ഈശ്വരനോട് സന്ധിക്കിറിങ്ങ ഇന്ത കൊണ്ടാട്ടം മുഴു കൽപ്പത്തിലും എപ്പോഴുമേ കൊണ്ടാട്ടം കിട്ടിയത് ആണ ഇതേ നേരത്തിൽ തന്നെ അസുരകൾ ഇരിക്കണം ഏന്നാ അസുര ഉലകം അസുര ഉലകത്തിൽ വന്ന് സുത്തമാറും വിലകി അസുരർകൾ എല്ലാരെയും ഇച്ഛയാ പാക്കറവങ്ങ ആണ ബാബ കുഴന്തിങ്ക ബ്രാഹ്മണ കുഴന്തിങ്ക തൻ സ്വന്തം മനവിയെ കൂടെ സഹോദരിയാ പാക്കറവങ്ങ തൻ സ്വന്തം കണവനെ കൂടെ സഹോദരനാ പാക്കറവങ്ങ സോ ഇന്ത മാതിരി ഒരു അർബുദമാണ് കുലം മുഴു കൽപ്പത്തിലും കിടക്കാതെ ഞാൻ ഈശ്വരൻ മടിയിൽ വന്നിരിക്കിറിങ്ക മുഴു കൽപ്പത്തിലും ഇന്ത മടി കിടക്കാതെ ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് ഇന്ത ബോധ ഈർക്കണം പാടൽ സോ അത് ഉങ്ങൾക്കുള്ള പേശിക്കിട്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു ടൈമിൽ അത് അപ്ഡേ ഇയൽഭാഗവേ വരും അതായത് വെളി ഉലകത്തിൽ ഇരിക്കിറവങ്ങ വന്ന് ഒരു അഴകാന നബർ അവങ്ക പാത്താ അവങ്ക സന്തോഷമായിരുന്നു വാ ആ നമുക്ക് അന്ത അഴകാന നബർ പാത്താൽ നമ്മ പാക്കാമ ഈർക്കരുതല നമുക്ക് സന്തോഷമാവും ഞാൻ ആ ഈശ്വരനുടെ കുഴന്ത ഈശ്വരനുടെ മനവി അന്ത ബോധൈ അത് പാക്കാതതിനാലതാ നമ്മ അച്ചീവേ പണിയിരിക്കണം അവനുങ്ങൾക്ക് പാത്ത അച്ചീവ്മെന്റ് നമുക്ക് പാക്കാട്ടിനാതാ അച്ചീവ്മെന്റ് പാത്തും പാക്കാമ ഇരിക്കരുത് ഏന്നാ ഒട്ടുമൊത്ത ഉലകത്തെയും തൂയ്മയെ ആക്കരുത് തന്നെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നാമ തൂയ്മയിൻ മുന്നുദാഹരണമാ ഇരിക്കണം ഇല്ലയാ അതനാല സഹോദര സഹോദരി സംബന്ധത്തെ തവറ വേറെ എന്ത സംബന്ധം കിട്ടാതെ ഏന്നാ എല്ലാരുമേ ബാബാവുടെ കുഴന്ത ഏത്തുകിട്ടാലും ഏത്തു കാട്ടിനാലും എല്ലാരുമേ ബ്രഹ്മാവുടെ കുഴന്തെങ്കിൽ തന്നെ അവർ തന്നെ ആദ്യത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പാടൽ പുതിയ ഇലം മുട്ടുക്കൽ ഓം ശാന്തി ബാബാ വരുമ്പോഴ് മുതല കൊഞ്ച നേരം അമൈതിയാ ഉക്കാരണം ഏന്നാ ബാബാ മുതല നിനവിൻ ദാനത്തെ താൻ കൊടുക്കര നിനവിൻ മൂലമാ താൻ തൂയ്മെഴന്തവർകളെ തൂയ്മപ്പെടുത്തണം കുഴന്തകളാകി നീങ്ങ ദാനം കൊടുക്കവും ചെയ്യറിങ്ക പിറവും ചെയ്യറിങ്ക ബാബ നമ്മളെ മുള്ളിലിരുന്ന് മലരാക്കരാർ മൊട്ടാക്കരാർ മൊട്ടിലിരുന്ന് മലർ ഉരുവാകുത് അല്ല മൊട്ടാക്കരുത ബാബയുടെ വേല മലരാകരുത് നമ്മളുടെ ഒഴിപ്പ് സോ നമ്മുടെ സേവയെ ഒവ്വൊരുത്തരെയും സ്വർഗത്തുക്ക് തകുതിയുള്ളവർകളാ മാത്തരുത് നാം എപ്പി ആകിട്ട് ഇരിക്കുമോ അത് മാതിരി മറ്റവങ്ങളെ മാത്തരുത് സോ ഇന്ത നിനവില അമൈതിയാ ഉക്കാരണം ബാബ വരുമ്പോ ഇന്ത നിനവില നമ്മ എതുക്ക് ഇരിക്കറോ എന്നെ പണിട്ട് ഇരിക്കറോ എതുക്കാക്ക അമൈതിയാ ഇരിക്കണം എതുക്കാക്ക ബാബ നിനക്കണം ഇന്ത നിനവോട നിനക്കണം അതുതാ മെയ് സോ അതുതാ ബാബ വന്നോടനെ എപ്പോഴുമേ പേശമെട്ട അല്ല അമൈതിയാ ഇരുന്ന് അന്ത അമൈതി ശക്തിയെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറം തന്നെ പേശവേ ആരംഭിപ്പ സോ ഇത് ഇങ്ങ ഇരുന്ന് കാപ്പി അടിച്ചാറാ ഇല്ലയാന്ന് തരല എക്കാട്ടോലേവും പാത്തീങ്ങനാ അതേ മാതിരി എടുത്തോണ്ട് പേശ മാറ്റ കേൾവിയെ കേട്ടാ കൂടെ മെയ്തിയാ കൊഞ്ച നേരം തിട്ട തിട്ട ഒരു നിമിഷം വരെയും കൂടെ അമേതിയാവേ പാത്തിട്ട് അപ്പുറം തന്നെ പേശവേ ആരംഭിക്കും സോ നമ്മളുമേ അത് ഒരു പഴക്കമാ വെച്ചിക്കലാം
நினைவின் தானம் பாபா கொடுக்குற மாதிரி நம்மளும் கொடுக்கணும் அது ஆத்மா சகோதர ஆத்மா தேவதைய இருந்த ஆத்மா தன்னிலை மறந்து இருக்குது அதை நான் எழுப்பணும் என்னுடைய நடத்தையின் மூலமாக அந்த லட்சியத்தோடு நான் பேச போகிறேன் பேசி முடித்தோன்னே மீண்டும் அதையும் ஞாபகப்படுத்தணும் இது தேவதை ஆத்மா அதை எழுப்ப போகிறேன் அதை எழுப்பணுன்னா அந்த லட்சியத்தோடு தான் பேசணுன்னா இல்லை மறந்து தேக உணர்வுக்கு வந்தனா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிடத்துக்கும் ஒரு ஒரு வாக்கியத்துக்கும் பிறகு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா மாய திடீர்னு ஏமாத்திடும் இப்படித்தான் நாம் ஒவ்வொருத்தரையும் சொர்க்கத்துக்கு தகுதியுடையவர்களை ஆக்குறோம் அதனால் அமைதி அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அமைதியில் உட்காருது பாபா முதல்ல ஆரோக்கியத்தையும் பிறகு செல்வத்தையும் கொடுக்கிறார் நினைவில் இருக்க இருக்க என்ன ஆகும் ஆரோக்கியம் ஞானத்தின் மூலமாக தான் செல்வம் ஸோ அதனால் பாபா முதல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார் அதனால் அமைதிப்படுத்தி பிறகு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு பிறகு தான் சாந் சுகதாமத்துக்கே வரும் ஸோ முதல்ல அமைதி பிறகு சுகம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ பாபா முதல்ல அந்த அமைதியாக இருக்குது காரணம் என்ன அதை முதல்ல அங்கே வாங்குறேன் இப்போ கடைசி நேரத்தில் நான் அமைதியாக இருந்து பார்வையினால அமைதியின் தானம் மட்டும்தான் கொடுப்போம் எல்லாருக்கும் முக்தி தான் கடைசி நேரத்தில் ஞானம்லாம் கொடுக்க டைம் இருக்காது உண்மையிலே இது ஆக்சுவலாக தப்பாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறோம் உண்மையிலே அமைதி தான் ரெண்டு இடத்துலையுமே இருக்கும் சொர்க்கத்தில் சுகமும் இருக்கும் இங்கே வந்து சுகம் ரெண்டுலையும் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கு அல்லது இப்படி எடுத்துக்கலாம் பாபா அமைதியாக நம்மளை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அமைதியும் கிடைக்குது சுகமும் கிடைக்குது முரளி சொல்லும் போதும் சுகம் கிடைக்குது நமக்கு சுகம் சாந்தி ரெண்டுமே வேணும் ஆனால் சன்னியாசிகளுக்கு அமைதி மட்டும் போதும்னு விரும்புகிறாங்க அவங்க சுகத்தையே விரும்புறது கிடையாது அதனால் அவங்க யாருக்கும் சுகத்தை கொடுக்கவும் முடியாது அவங்க அமைதி தான் கொடுக்க முடியும் அதுவும் அற்ப கால அமைதி தான் கொடுக்க முடியும் அல்லது அற்ப கால சுகத்தை அடையிறதுக்கான அமைதி மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அல்லது அற்ப கால அமைதி தான் கொடுக்க முடியும் அவங்க சுகமே கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா அவங்க சுகம் காக்க எச்சத்துக்கு சமம்னு துச்சமா மதிக்கிறாங்க காக்கை மேல எச்சம் போட்டுச்சுன்னா நீங்க இப்படி கை வச்சு தடவுறதுக்குள்ள தட்டி விடுறதுக்குள்ள அது காஞ்சிடும் அந்த மாதிரிதான் இந்த கலியுகத்துல உள்ள சுகம் கலியுகத்துல உள்ள சுகம்ன்றத விட சுகம்னாலே அப்படித்தான் அவங்க நினைச்சிட்டாங்க ஆனா நமக்கு தான் தெரியும் சத்தியுகத்திரை தவிர்த்துல அப்படி கிடையாது நிரந்தர சுகம் இருக்கும் அதனால சன்னியாசிகளுடைய லட்சியம் ஃபுல்லா முக்தி தான் அமைதியத்தான் விரும்புறாங்க ஆனா அந்த அமைதி முக்தி கூட பாபாவை தவிர வேற யாருமே கொடுக்க முடியாது பாபா கொடுக்கறது தான் எல்லையற்ற முக்தி எல்லையற்ற ஜீவன் முக்தி நிரந்தர முக்தி அவங்க தற்காலிகமாக ஒரு அமைதியிலிருந்து தற்காலிக விடுபட்ட நிலையில இருக்கலாம் ஆனால் நிரந்தர முக்தியும் நிரந்தர ஜீவன் முக்தி அதாவது சொர்க்கம் சுகம் நிறைந்த வாழ்க்கை பாபா தான் கொடுக்க முடியும் எல்லையற்ற பாபா தான் கொடுக்க முடியும் இப்ப எல்லாருமே முள்ளா தான் இருக்கிறாங்க முள்ளு குத்த தானே செய்யும் அதனால்தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் காம கோடாரியால இம்சை கொடுத்துக்கிறாங்க வெட்டுறாங்க குத்துறாங்க பாவம் அவங்களுக்கு காம கோடாரினால இம்சைனே தெரியல நீங்க விகாரத்துல போறதுனால ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்குறீங்க இந்த உலகமே துக்கத்தின் உலகம் 
இல்லையா அந்த லவ் பண்ற வரைக்கும் பையன் ஜாலியா இருப்பான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே கேரக்டர் மாறிடும் துக்கம் வந்துடும் டென்ஷன் வந்துடும் கோபம் வந்துடும் அவனுக்குள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருந்த அத்தனை அசுர குணங்களும் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா தூய்மை போச்சுனாலே எல்லா அசுர குணமும் வந்துடும் அதனால்தான் இந்த உலகம் துக்கம் துக்கத்தின் உலகம் ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இன்னைக்கு விகாரம் வந்துடுச்சு குறிப்பா காம சொர்க்கம் தான் சுகத்துக்கான உலகம் அதைதான் புது சிருஷ்டி புது பாரதம் சொல்றோம் அங்க தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு நாம யார வழிபடுறோமோ அந்த தேவதைகளின் ராஜ்யம் இருந்துச்சு அதத்தான் சொர்க்கம்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாரதவாசிகளுக்கு தெரியுது இத புரிஞ்சுக்கிறாங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் கோயிலுக்கு போய் அவங்களுடைய மகிமையும் பாடுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பாரதத்தின் எஜமானரா அவங்க இருந்தாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அதனால பாரதம் சொர்க்கம் சொர்க்கமா இருந்துச்சுன்னு புரிஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா அது எப்படியோ காத்து மாதிரி மறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க எப்படி மறைஞ்சதுன்னு தெரியல ஏன்னா ஒன்னும் தெரியாமல லட்சுமி நாராயணனுக்கு இத்தனை கோயில் கட்டுறாங்க அப்ப அவங்க ராஜ்யம் இருந்துச்சுன்னு தானே புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அவங்க மகாராஜா மகாராணி ஆனா எப்ப இருந்தாங்க எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பாரதத்துல ராஜ்யம் செஞ்சாங்கன்னு மட்டும் பாவம் மறந்துட்டாங்க ஒரு சாதாரண தப்பு மாதிரி தான் இருக்குது ஆனா அதை மறந்ததுனாலதான் பாரதம் இந்த நிலைமை அடைஞ்சிருக்கு தான் யாருன்றத மறந்ததுனால பாபா தான் சொல்றாரு அவங்க போய் லட்சக்கணக்கான வருஷம்லாம் ஆகல குழந்தை வெறும் அஞ்சாயிரம் வருஷம் தான் ஆகுது கிறிஸ்து புத்தர் இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் தான் ஆகுது அவங்க மறு அவதாரம் எடுத்ததா சொல்றாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே மறு அவதாரம் தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா ஆத்மா தானே வந்து பிரவேசம் ஆகுது இதுவும் கூட மறு அவதாரம் தானே ஆனா முதல்ல பெரியவர்களுடைய மகிமை பாடுறாங்க பரமபிதா பரமாத்மா மறு அவதாரம் எடுப்பாரு அப்ப வந்து சரீரத்துல பிரவேசம் ஆவாருன்னு சொல்றாங்க மறு அவதாரம் அப்படின்ற அர்த்தமே இதுதான் ரொம்ப புகழ் பெற்றவர்களுக்காக அவதார புருஷர்கள்னு சொல்றாங்க எப்படி புத்தருடைய மறு அவதாரம் கிறிஸ்துவின் மறு அவதாரம் நடைபெற்றதோ அந்த மாதிரி பௌத்த மதத்தை சார்ந்தவங்க கிறிஸ்த மதத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு பாரதத்தோடு தொடர்பு இருந்திருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் முஸ்லிம்களும் எப்ப உசேன் வந்தாரோ அப்பொழுது இருந்தே ஆரம்பமாகியுள்ளனர் குருநானுக்கு ஏறத்தாழ ஐநூறு ஆண்டுகளு ஆண்டுகளுக்குள்ள தான் காட்டுறாங்க அவருக்கும் சிறிய மறு அவதாரம் இருக்குது அவங்க பெரியவர்கள் ஆக மறு அவதாரத்தை அனைவருமே எடுக்கின்றனர் இப்ப பரமபிதா பரமாத்மாவை கூப்பிடுறாங்க ஆனா அவர் எப்ப வருவாரு எப்படி வருவாருன்னே தெரியாது கண்டிப்பா சரீரத்துல வர வேண்டி இருக்குது 
ஆனா பிறவி எடுக்காத காரணத்தினால அவருக்கு மறு அவதாரம்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா அவர் சின்ன குழந்தையா ஆகுறது கிடையாது எல்லாத்துலயும் மிகப்பெரிய மறு அவதாரம்னு பரமபிதா பரமாத்மாவுடையதான் சொல்ல முடியும் பரமாத்மா இருபத்தி நான்கு அவதாரம் எடுக்கிறதா பாடுறாங்க ஒவ்வொரு கல்லிலும் அவதாரம் எடுத்ததாகவும் சொல்லிடுறாங்க கீழே தாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க எப்படி பாரதம் கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்குதோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய வார்த்தை கூட தரம் குறைந்து கொண்டே போகுது பாபா புது உலகை படைப்பவர் அதனால கண்டிப்பா புதிய மற்றும் பழைய உலகின் சங்கமத்துல தான் வருவாரு அதை மிகப்பெரிய மறு அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க சிவனுடைய சிவனுடையது தான் எல்லாற்றையும் விட மிகப்பெரிய அவதாரம் ஆனா மனிதர்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து முகத்தை திருப்பிக்கிட்டாங்க நிராக்காரரை பற்றிய அறிமுகம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அவசியம் ஆனா அவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கல பரமாத்மா எப்ப வர்றாரு வந்து என்ன பண்றாருன்னு தெரிஞ்சுக்கல விஷ்ணுவுக்கு மறு அவதாரம்னு சொல்ல மாட்டாங்க தேவி தேவதைகளுக்கு மறு அவதாரம்னு சொல்ல மாட்டாங்க தேவி தேவதா தர்மத்தின் ஸ்தாபனைன்னு தான் சொல்லுவாங்க விஷ்ணு அவதாரத்தின் நாடகம் உருவாக்குறாங்க உண்மையில இப்ப விஷ்ணு அவதாரத்தின் விஷயமே கிடையாது நீங்க இப்ப விஷ்ணு குலத்தினராக ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க ஈஸ்வரனுடைய குலம் இருக்குது இல்லையா சிவனுடைய குழந்தை இந்த பிரம்மா பிரம்மாவுடைய குழந்தை நீங்க இது ஈஸ்வரிய குலம் நான் வந்து உங்களை என்னுடையவரா ஆக்குறேன் அப்படின்னு பரமபிதா பரமாத்மா சொல்றாரு நான் வந்து குழந்தைகளாகிய உங்களுடைய தந்தை ஆகிறேன் அனைவருக்குமே நான் தந்தை தான் ஆனா இப்ப நீங்க பிரம்மா மூலமா என்னுடையவரா ஆகியிருக்கிறீங்க அதனால நீங்க என்ன தாத்தான்னு சொல்றீங்க ஆத்மாக்களின் தந்தை இருக்கவே செய்கின்றார் எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த சமயம் நான் வந்திருக்கிறேன் நீங்க தான் இப்ப என்ன வந்து சந்திக்கிறீங்க எல்லையற்ற தந்தைய எப்ப சந்திக்கிறீங்களோ அப்பதான் தந்தை பிறவி கொடுக்கிறாரு உங்களை பிரம்மா மூலம் தர்மத்தின் குழந்தைகளாக ஆக்கி இருக்கிறாரு வாபசுரர் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடிதான் வாழ்ந்தாங்க மற்றபடி புத்தர் கிறிஸ்து இவங்க எல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் தான் ஆகுது இவங்களை அவதாரம்னு சொல்றாங்க பாபா சொல்ற அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே அவதாரம் தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா ஆத்மா ஒரு உடம்புல பிரவேசம் ஆகுது இல்ல பட் இருந்தாலும் பெரியவங்களுக்கு மகிமை எந்த அளவுக்கு முன்னாடி வந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு மகிமை கிறிஸ்து புத்த ஆத்மா இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்துச்சு மற்றபடி தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யற எல்லாமே அவதாரம் தான் ஏன்னா வந்து பிரவேசம் ஆகுது ஆனா இந்த அவதாரத்தில் அதாவது பாபா சொல்றது வந்து பிரவேசம் ஆகுது வயதான உடலுக்குள்ள பெரியவங்க உடலுக்குள்ள பிரவேசம் ஆகிறது அவதாரம் சொல்றாரு ஆனா அதுல மிகப்பெரிய அவதாரம் அப்படின்னா அது சிவபாபாவைத்தான் சொல்ல முடியும் சிவபாபா எப்படி அவதரிக்கிறாரோ அந்த மாதிரிதான் மற்ற தர்மத்தின் ஆத்மாக்களும் அவதரிக்கிறாங்க அதாவது பிரவேசம் ஆகுறாங்க முஸ்லிம்கள் ஹுசேன் வந்ததுல இருந்தே ஆரம்பமாகி இருக்கிறாங்கன்றாங்க சோ நமக்கு அது புரியல முஸ்லிம்களுக்கு புரியும் சோ முஸ்லிம் சகோ மதத்துல இருந்து பாபா குழந்தையான சகோதரர்கள் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஹுசேன் யாரு என்ன அப்படின்ட்டு 
சரி குருநானக் வந்து ஐநூறு வருஷத்துக்குள்ளதான் ஆகுது அது சின்ன மறு அவதாரம் சமீபமா வந்தவங்களா சின்ன மறு அவதாரம் முதல்ல வந்தவங்க பெரியவங்க ஆனா இப்ப எல்லாருமே அந்த ஒரு பரமபிதா பரமாத்மாவை தான் கூப்பிடுறாங்க ஆனா அவர் எப்படி வருவாரு எப்ப வருவாருன்னு தெரியாமலே கூப்பிடுறாங்க பாபா சொல்லார் அவருக்கு உடம்பு கிடையாது கண்டிப்பா உடம்பு எடுத்து தானே ஆகணும் ஏன்னா அவர் தாயின் கர்ப்பத்துல பிறந்த சோ தாயின் கர்ப்பத்துல பிறக்கிறவங்களா அவதாரம் சொல்ல மாட்டாங்க சோ மிகப்பெரிய அவதாரம்னா சிவபாபாவுடையது மற்றபடி இருபத்தி நான்கு அவதாரம் எடுத்ததா சொன்னது கல்லு முள்ளுலாம் அவதாரம் எடுத்ததா சொன்னதெல்லாம் தப்பு மனிதர்கள் தாழ்ந்துட்டே போற மாதிரி அவங்க வாயில இருந்து வர வார்த்தையும் தாழ்ந்துட்டு போகுது எல்லாம் தப்பு தப்பாவே வருது பாபா சொல்ற நான் எதுக்கு வர புது உலகத்தை படைக்க வர மதத்தை உருவாக்க வரல இப்ப இருக்கிறது பழைய உலகம் பாபா வந்தா புது உலகம் வந்துடும் அப்ப பழைய உலகத்துக்கும் புது உலகத்துக்கும் இடையில இருக்கிற சங்கமயுகத்துல தானே வருவாரு அதுதான் நரசிம்மதாரம் இரவுக்கும் பகலுக்கும் நடுவுல வர அப்படின்னு சொன்ன சோ அது உண்மையில சிவனுடைய அவதாரம் மனிதர்கள் புரிஞ்சுக்கல ஏன்னா கடவுள் கிட்ட இருந்து ரொம்ப எட்ட போயிட்டாங்க மனிதர்கள் மாயா வந்து முகத்தை திருப்ப வச்சிருச்சு அதனால இப்ப அந்த உடலற்ற சிவனுடைய அறிமுகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தேவைப்படுது அப்ப அதை புரிய வைக்கணும் உங்க அப்பாவை பத்தி உங்களுக்கே சொல்றேன் எங்க அப்பா பத்தி எங்களுக்கு தெரியாத தெரியாதுங்க எனக்கும் தெரியாது மறந்துட்டேன் இப்ப அப்பா நம்மள வெளிப்படுத்துறாரு நாம வெளிப்படுத்துறோம் இந்த ஞானம் வந்து பைபிள்ல வருது பிதா என்னை வெளிப்படுத்தினார் நான் பிதா வெளிப்படுத்தினேன் மற்றபடி உடலுக்கு உடலுடைய அப்பாவுக்கு பிறந்தத ஒண்ணும் அவரு ஊருக்கே தெரியும் அவரு தான் நம்ம அப்பான்னு நமக்கும் தெரியும் அவருடைய அப்பான்னு அதை ஒன்னும் யாருக்கும் வெளிப்படுத்த தேவை இல்லை இந்த அப்பாவை தான் வெளிப்படுத்தணும் ஏன்னா இவர் கண்ணுக்கு தெரியாதவரா இருக்கிறார் சோ இவரை பத்தி அறிமுகம் கொடுங்க அவர் எப்ப வர்றாரு எதுக்கு வர்றாரு வந்து என்ன பண்றாருன்னு சொல்லுங்க மற்றபடி விஷ்ணுவுக்கு அவதாரம் சொல்றது தப்பு தேவதைகளுக்கு அவதாரம் சொல்றது தப்பு அவங்க குழந்தையா பிறக்கிறாங்க இல்லையா குழந்தையா தாயின் கர்ப்பத்துல பிறக்கிறவங்களும் அவதாரம்னு சொல்ல முடியாது ஆனா எதுக்கு எடுத்தாலும் அவதார புருஷர்கள் அவதார புருஷர்கள் சொல்றாங்க உண்மையிலே தேவதா தர்மத்தின் ஸ்தாபனைன்னு தான் சொல்ல முடியும் அவங்கள அவதாரம்னு சொல்ல முடியாது சோ விஷ்ணுவோடைய அவதாரம் நாடகம் உருவாக்குறாங்க அதுக்கு அர்த்தமே கிடையாதுன்ற விஷ்ணு குலத்தை சார்ந்தவரா நாம ஆகுறோம் அதுக்காகத்தான் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய குலமாக மாறுறோம் ஈஸ்வரன் கிட்ட இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறோம் சோ ஈஸ்வரனுடைய குழந்தை பிரம்மா வாய் வழியா பிறக்கிறோம் அதனால நம்ம பிரம்மாவின் குழந்தைங்க ஆனா அந்த பிரம்மாவே சிவனுடைய குழந்தை சோ அப்ப நமக்கு சிவன் தாத்தா ஆகிறார் தாத்தா பிரம்மா நமக்கு அப்பா நாம எல்லாம் அவருடைய குழந்தைங்க அதனால இது ஈஸ்வரனுடைய குலம் பாபா சொல்றார் நான் உங்களை என்னுடையவர் ஆக்குறேன் உங்க அனைவருக்கும் தந்தை ஆகிறேன் பிரம்மா மூலமா என்னுடையவரா ஆகி இருக்கிறீங்க அதனாலதான் பிரம்மாவுடைய குழந்தைகளாகிய நீங்க பிரம்மாவுக்கும் அப்பாவாகிய என்ன தாத்தான் கூப்பிடுறீங்க சோ இப்ப உடல் மூலமா இந்த ஞானம் கிடைக்குது பட் வெறும் ஆத்மான்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆத்மாவுக்கு தந்தையாக சிவபாபா எப்பவுமே இருக்கிறாரு சோ பாபா இப்ப வந்திருக்கிறாரு நாமளும் அவரை சந்திக்கிறோம் 
எப்ப தந்தையை சந்திக்கிறோமோ அப்ப நமக்கு பாபா பிறவி கொடுக்கிறாரு மறுபிறவி கொடுக்கிறாரு புது ஜென்மம் கொடுக்கிறாரு சோ இதோடைய நினைவாதான் எஸ் யார பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஞான ஸ்நானம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையிலே எதை குறிக்குது இன்னொரு ஜென்மம் சோ ஞான ஸ்நானம் எடுத்தாதான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ இங்க பாபாவை சந்திக்கும் போதுதான் பாபா பிறவி கொடுக்கிற சோ எப்படி சந்திக்கிறோம் மதுபண்ணில் போய் சந்திக்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு முரளி கேட்கறது கேட்டாலே ஏன்னா சந்திக்கிறது ஞானத்தை சொல்றதுக்காக தான் இல்லையா அத அதை பத்தி பாபா பின்னாடி சொல்லுவார் சரண்டரே ஆனாலும் என்ன பிரயோஜனம் சேவை செய்யலனா முரளி புரியலனா ஞானத்தை புரிய வைக்க முடியலனா அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இந்த ஜென்மமே ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக எடுக்கிறோம் சோ அவருடைய ஞானத்தை கேட்ட உடனே அவருடைய குழந்தையாகிறோம் ஞான குழந்தை நிறைய பேர் வைப்பாங்க இந்துலயும் வைப்பாங்க கிறிஸ்டின்ல வைப்பாங்க ஞான ருத்ரன் ஞான பிரியா இது மாதிரி ஆனா அது எல்லாமே நமக்கு வைக்க வேண்டிய பேர் இல்லையா சரி பிரம்மா மூலமா பாபா நம்மள தர்மத்தின் குழந்தைகளை ஆக்குறார் விகாரத்தின் மூலம் குழந்தைகளா நாம இங்க ஆகல ஆக முடியாது இவ்வளவு பிரஜைகள் இருக்கிறாங்க சகோதர சகோதரிகள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க அப்ப எல்லோருமே வாய் வழி வம்சாவளியினர் ஆகுறாங்க இல்லையா இப்ப மதுபனுக்கு போறோம் பாபா மீட்டுக்கு போறோம் எல்லாம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கிறாங்க அத்தனை சகோதர சகோதரிகள் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் ஆனா அதுக்காக நம்ம எல்லார்கிட்டையும் போய் பேசிக்கிட்டோம் இல்ல சமைதியா இருக்கிறோம் விலகி இருக்கிறோம் ஆனா அந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் சோ இதோடைய நினைவாகவே கூட நம்ம சொல்லலாம் சென்னையில பெருங்கலத்தூர் அந்த இடத்துல வருஷ வருஷம் ஒரு சர்ச்சில பெந்தகோஸ்த சர்ச்சில ஒரு விழா நடக்கும் தமிழ்நாட்டுல இருந்து அத்தனை பேரும் வருவாங்க பெந்தகோஸ்தக்காரங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வெள்ள ட்ரெஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க என்ன ஒரு வித்தியாசம் மதுபன் அமைதியா இருக்கும் இங்க ரபர 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 கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அது ஒரு கத்திக்கிட்டே இருந்தா கூட ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு இருக்கும் இத்தனை பேரு நம்ம குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வாய் வழியா பிறந்தவங்க அவங்களும் வாய் வழியா பிறந்தவங்க தான் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு இல்லையா சன்னியாசிகளுக்கு வம்சாவளியே இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தாத்தாவும் கிடையாது தந்தையும் கிடையாது எந்த தொடர்பும் கிடையாது தாத்தாவோட தந்தையோட இங்க நமக்கு இல்லையா அதாவது பாபா பிரம்ம பாபாவோடவும் தொடர்பு இல்ல அல்லது வேற எந்த தாத்தா அப்பாவோடவும் அவங்களுக்கு தொடர்பு கிடையாது அங்க குரு சிஷியன் ஒரு அவ்வளவுதான் ஆனால் வாய் வழி வம்சாவளின்னு சொல்ல முடியாது இங்கதான் நமக்கு பிரம்மா பாபா அப்பாவாகவும் சிவபாபா தாத்தாவாகவும் இருக்கிறார் நம்முடையவரா ஆக்குறார் தம்முடையவரா பாபா ஆக்குறார் நாம ஈஸ்வரன் மடியில வந்திருக்கிறோம் எவ்வளவு மங்களமான சந்திப்பு இது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் கலியுகத்துடைய கடைசியும் சத்தியுகத்துடைய ஆரம்பத்தையும் தான் சங்கமம்னு சொல்றோம் இப்பதான் அது நடக்குது இந்த சங்கம யுகம் என்னது சத்தியுகத்தின் ஆரம்பம் கலியுகத்தின் முடிவு 
இப்ப பாபா சொல்றாரு நாராயணன் எப்ப அரியணையில உட்காரோ அன்னைக்குதான் முழு சொர்க்கம் அது வரைக்கும் நரகம் இருக்கும்ன்ற அப்பதான் முழுசா அழியுது அப்படின்னு ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆக்சுவலா இப்ப ஆனா சத் ஏன்னா கலியுகத்துடைய கடைசி அது வரைக்கும் சங்கம் யுகம்தான் கலியுகத்துடைய கடைசி கொஞ்சம் பேர் அடையாளம் தெரியாம போற வரைக்கும் இது சங்கம் அதே மாதிரி பாபா வந்ததுல இருந்து சத்தியுகத்துடைய ஆரம்பம்னு சொல்லலாம் ஆனா கலியுகமும் இருக்கு சத்தியுகத்துடைய குணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது முதல்ல பிரம்மா பாபா கிட்ட மட்டும் வருது அப்புறம் அம்மா கிட்ட மட்டும் வருது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கல்லுனா கல்லு தெய்வம்னா தெய்வம்னு ஒரு பாட்டு வரும்ல கல் என்றால் சிலை என்றால் வெறும் சிலை தான் தெய்வம் என்றால் தெய்வம் சிலை என்றால் வெறும் சிலை தான் அது மாதிரி இந்த சங்கம் யுகத்த சத்தியுகம் நீங்க நம்பினீங்கன்னா இது உங்களுக்கு சத்தியுகம் சோ எப்படி சத்தியுகத்துடைய குணத்தை அமர்ச்சி பண்றதுன்றத அழகா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆணியில சொல்லியிருக்காரு இல்ல கலியுகம்னே நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அதே காமம் கோபத்துல இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கலியுகம் தான் அதான் சங்கம் யுகம் இங்கத்தான் அப்பாவை சந்திக்கிறோம் மூன்று நதிகளின் சங்கமம் காட்டுறாங்களே திருவேணி சங்கமம் கங்கா யமுனை சரஸ்வதி சந்திக்கிறது அந்த இடத்துல குருமார்களும் சிஷியர்களும் சந்திப்பாங்களாம் அது தேகதாரிகளுடைய சந்திப்பு தேக சம்பந்தமான சந்திப்பு ஆனா இங்க நடக்கிறத தான் ஆத்மா பரமாத்மாவின் மங்கள சந்திப்புன்னு பாடுறாங்க எல்லாத்தையும் விட மிக நல்ல சந்திப்பு மிக உயர்ந்த சந்திப்பு இது பரமாத்மா பரமபிதா பரமாத்மாவோட எல்லா ஆத்மாக்களும் சந்திக்கிறோம் இதுல தண்ணீர் நதியினுடைய விஷயம் கிடையாது இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க பாபா எதிரில் சந்திப்பு நடந்துட்டு இருக்குது இதுதான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய மங்கள சந்திப்பு ஆத்மாக்களும் சைத்தன்யமாக இருக்குது பரமபிதா பரமாத்மா கடனாக பெற்ற சரீரம் இந்த பிரம்மாவுடையது இது மங்கள சந்திப்புன்னு சொல்லப்படுது கும்பமேளா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா கும்பத்தையும் சங்கமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூன்று நதிகளின் சங்கமம் கும்பம்னு சொல்றாங்க அனைத்திலும் பெரிய சங்கமம் எது கடல் மற்றும் நதிகளின் சங்கமம் எல்லாத்துலயும் மிகப்பெரிய நதி இந்த பிரம்மபுத்ரா அதுல தான் பாபாவே வர்றார் அதனால கடல் மற்றும் பிரம்மபுத்ரா நதிக்கு ஒன்றாக திருவிழா நடக்குது இப்ப கும்பமேளா சங்கம் யுகத்துல நீங்க எல்லோரும் ஞானக்கடல் பாபாவோட சந்திக்கிறீங்க இதை ஈஸ்வரிய கும்பமேளான்னு சொல்ல முடியும் இது ஆத்மாக்கள் மற்றும் பரமாத்மாவின் சங்கமம் கும்பம் அல்லது சங்கமம் ரெண்டும் ஒரே விஷயம்தான் ஆக குழந்தைகளாகிய நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நாம நமக்காகவே சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நாம வீட்டுல தூய்மையா இருக்கணும் எங்க தூய்மை இருக்குதோ அங்கதான் சொர்க்கம்னு சொல்ல முடியும் குழந்தைங்க தூய்மையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 
தூய்மை சுகம் சாந்தி எல்லாமே இருக்குது தேவதைகளுக்கு எப்படி இருக்குதோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய மனநிலையும் இருக்க வேண்டும் சரி எந்த ஒரு அவகுணமும் இருக்கக்கூடாது இதைத்தான் சொர்க்கம்னு சொல்லுவாங்க அதுவே பிறகு நிலையான சொர்க்கமா ஆகிடுது வீட்டுல அந்த மாதிரி தகுதியுள்ளவர்களா ஆகணும் அதனால ஒவ்வொரு வீட்டையும் சொர்க்கமாக ஆக்குங்கள்னு சொல்லப்படுது நீங்க மனிதர்களை சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவர்களாக ஆக்குறீங்க அதனால உங்களுக்காக தான் பாட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டையும் சொர்க்கமாக மாற்றுங்கள் சத்தியுகத்துல ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சொர்க்கம் இருந்தது இப்ப இல்ல எந்த குழந்தைங்க பாபா கிட்ட ஆஸ்தி அடையறாங்களோ அவங்களுக்கு வீட்டுல அமர்ந்தவாறு தூய்மை இல்லாதிருப்பதிலிருந்து தூய்மை ஆவதற்கான லட்சியத்தை கொடுக்க வேண்டும் இது பெரியதிலும் பெரிய சைத்தன்ய தீர்த்தமாகும் எங்க கடலாகிய சிவபாபா இருக்கிறாரோ அங்க ஆத்மாக்களாகிய நதிகள் நீங்க கண்டிப்பா இருப்பீங்க இது அனைத்தையும் விட உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த திருவிழா மற்ற அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்தின் திருவிழாக்கள் இது ஞான மார்க்கத்தின் திருவிழா பக்தி மார்க்கத்தின் திருவிழாக்களோ ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஞான மார்க்கத்தின் திருவிழாவோ ஒரு முறை மட்டும்தான் நடக்குது இது ஆன்மீக சந்திப்பு சுப்ரீம் ஆத்மா பரந்தாமத்தில இருந்து வந்து குழந்தைங்களோட சந்திக்கிறார் எல்லாத்தையும் விட மிக நல்ல யாத்திரை அல்லது திருவிழா இதுதான் இந்த சைத்தன்ய கடலோ எங்க வேணும்னாலும் போக முடியும் ஆனா அந்த ஜடமான கடலோ வேற எங்கேயுமே போக முடியாது நதிகளாகிய நீங்க கூட அழைப்பின் பேர்ல போறீங்க ஞான கடல் இந்த பிரம்மபுத்திரா நதியோட போறாரு நீங்க விதவிதமான நதிகள் சிலர் தூய்மையாக சிலர் தூய்மையற்று சில சமயம் அந்த மாதிரி சிலர் வந்துடுறாங்க தூய்மையாக அவங்களால இருக்க முடியறது இல்ல மீண்டும் வராங்க தானே வெளியில உள்ள இல்லறத்தாரும் வராங்க அனுமதிக்கப்படுறாங்க எல்லோரையும் அனுமதிப்போம்னு அர்த்தம் கிடையாது சில உற்றார் உறவினரும் வராங்க அவங்கள உயர்த்துறதுக்காக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இல்லைனா இங்க நிறைய விதிமுறைகள் இருக்குது இந்திரனுடைய சபையில தூய்மை இல்லாதவர்கள் யாருமே வர முடியாது எந்த ஒரு வழிகாட்டியும் தூய்மை இல்லாத யாரையும் கூட அழைச்சிட்டு வரக்கூடாது அதனாலதான் பாபா சொல்றார் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்குது யார கூட அழைச்சிட்டு வரீங்களோ அல்லது அனுப்பி வைக்கிறீங்களோ பொறுப்பு உங்க மேல வந்துடும் சென்டர்லயும் அழைப்பு கொடுக்கறாங்க எவ்வளவு தூய்மை இல்லாதவர்கள் சென்டருக்கு வந்திருப்பாங்க ஏன்னா சென்டருக்கு தூய்மை இல்லாதவர்கள் வந்தா தானே அவங்கள நீங்க தூய்மை ஆக்க முடியும் ஆனா மதுபன்லயோ கடல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அதனால நியமம் வைக்கப்பட்டிருக்க நாடி பிடிச்சு பார்க்கப்படுது டாக்டர்கள் சர்ஜன்கள் விதவிதமா இருக்கிறாங்க இல்லையா மம்மா பாபா முக்கிய குழந்தைங்க பேசுறாங்க அப்படின்னா மம்மா பாபா அல்லது முக்கிய குழந்தைங்க எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னா உடனே தெரிஞ்சுக்குவாங்க இவங்க சொல்ற ஞானம் புத்தியில பதிதா இல்லையான்னு நீங்க யாருக்கு வேணும்னாலும் சொல்லி புரிய வச்சிங்கன்னா ரெண்டு தந்தை இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏத்துக்குவாங்க யுக்தியாக சொல்லப்படுது பரமபிதா பரமாத்மாவையோ எல்லாருமே நினைவு செய்யறாங்க நாம இந்த தந்தையுடைய சிவ பாபாவுடைய குழந்தைங்க அவருடைய காரியத்தை மட்டும் நாம தெரிஞ்சிருக்கல இதை குழந்தைகளாகி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க 
அதாவது எந்தெந்த பேர் ரூபத்துல மனிதர்கள் வராங்களோ அதே பேர் ரூபத்துல ஐந்தாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பா வந்தாகணும் கிறிஸ்துவின் சித்திரம் எப்படி இருக்குதோ சரி பாபா சொல்ற இங்க பிரம்மா வாய் வழிய சிவபாபா கொடுக்கற ஞானத்தை கேட்டு பிறக்கிறவங்களை தவிர விகாரத்தின் மூலமாக இத்தனை பேர் பிறந்து இருக்க முடியாது சகோதர சகோதரிகளை ஆகி இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி முகவம்சாவளி சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவங்க குரு சிஷியர் உறவுதான் அப்பா தாத்தா உறவு கிடையாது அதனால அவங்களுக்கு ஆஸ்தி அடையிற பேச்சே கிடையாது ஈஸ்வரன் மடியில வந்துருக்கிறோம் பாத்தீங்களா இதுதான் மங்களகரமான சந்திப்பு ஏன்னா இந்த சந்திப்புலதான் துக்கம் எல்லாம் தூர போயிருக்கு ஏன்னா கலியுகத்தின் கடைசி சத்தியுகத்தின் ஆரம்பம் இதுல இந்த சங்கம இடத்துல வந்து பாபாவை சந்திக்கிறோம் எப்படி மூன்று நதிகளின் சங்கமம் திரிவேணி சங்கமம் காட்டுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களாகிய நாம பிரம்மா பாபாவையும் சிவபாபாவையும் சந்திக்கிறோம் சோ மூன்று ஆத்மாக்கள் பரமாத்மா பிரம்ம பாபா சோ மூணு பேரும் சந்திக்கிறோம் ஆனா குருக்களும் சிஷியர்களும் கூட அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல வந்து சந்திப்பாங்களாம் ஆனா உண்மையிலே அது தேகதாரி சந்திப்பு பரமாத்மாவோடு ஆத்மாக்கள் சந்திக்கிற சந்திப்பு தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தது ஏன்னா இது போய் நதிக்கரையிலேயோ கடல்லயோ ஸ்தூலமான தண்ணியுடைய நதி அல்லது கடல்ல போய் நாம எதையும் சந்திக்கல ஏன்னா சிவபாபாவே கடலா இருக்கிறார் குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தரும் நதிகள் உயிரோட்டமா இருக்கிறோம் சிவனுக்கு உடல் இல்ல அதனால பிரம்மா உடலை கடன் எடுத்து சந்திக்கிற இந்த கும்ப மேலதான் இருக்கிறதுல மிக உயர்ந்த கும்ப மேலா அதாவது சந்திப்பு திருவிழா சோ சங்கமன்றத சந்திப்புன்னு சொல்லலாம் சோ இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய நதி பிரம்மபுத்திரா நதி இல்லையா அந்த நதியில தான் பாபாவே வர சமசபரில கடல்ல இருந்து நதி வரும் இங்கே இந்த நதிக்குள்ள இருந்து தான் கடலே வெளிப்படுது சமசபரில அதுதான் பிரம்மா கமண்டலத்துக்குள்ள கங்கையை அடக்கின மாதிரி வேதத்துல காட்டியிருப்பாங்க அவர் தான் எடுத்து சிவன் தலையில ஊத்துவார் கங்கை நதிய சிவன் அதை தாங்கி தலையில முடிச்சு அப்புறம் அனுப்புறார் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கங்கா தேவி வாய் வழியா போற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஈஸ்வரிய கும்பம் மேலா சோ கும்பம்னாலும் சங்கமம்னாலும் ஒண்ணுதான் சோ அதனாலதான் கும்பம் வைக்கிறது கும்பாபிஷேகம் எல்லாமே இங்க பாபாவை சந்திக்கிறதுடைய நினைவுதான் சோ இந்த மாசம் நிறைய கோயில் கும்பாபிஷேகம் இருக்கும் இல்லையா சோ அங்க இந்த ஞானத்தை ஆனா இந்த அளவுக்கு ஆழமான ஞானம் டக்குன்னு அஞ்ஞானிகளை கொடுக்க தேவையில்ல பட் இது அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி அல்லது ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதுன்னு ஆர்வத்தை தோன்ற மாதிரி நோட்டீஸ் அடிச்சு கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும் அந்த மந்திரத்தை சொல்லணுன்றாங்களா அந்த மாதிரி நம்ம இறைவனை நினைக்கிறத ஒரு அப்படியே நாலு லைன் ஆக்கி இதை தினமும் சொல்லுங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படி யுக்தியா அடிக்கலாம் நாம பண்ற ஒரு ஒரு விஷயமும் நமக்காக தான் பண்றோம் தூய்மை ஆகிறதும் சரி தூய்மை ஆக்குறதும் சரி சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்யறதும் சரி எல்லாமே நமக்காக பண்றோம் பாபா சொல்றார் வீட்டுல தூய்மையா இருந்தீங்க நீங்க தூய்மையா இருந்தீங்கனாலே அந்த இடம் சொர்க்கம் தான் 
love you baba super baba பாருங்க அஞ்ஞானி நாஸ்திகர் கமலாசன் அவருடைய படத்துல பாட்டு வருது சொர்க்கம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடு தான் அப்படின்னு அந்த சுத்தத்துக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லிட்டா இந்த ஞானம் தான் இல்லையா எங்க தூய்மை இருக்குதோ அதுதான் சொர்க்கம் செம சூப்பர் பாருங்க எப்படி வெளிப்படுது பாருங்க சினிமாவில் அந்த பாட்டு ஏன்னா தூய்மையா இருந்தா அங்க தானாவே சுகமும் சாந்தியும் இருக்கும் அப்ப அது சொர்க்கம் தானே ஒரு பாபா குழந்த வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் இன்னொரு பாபா குழந்தை வந்தாலும் சரி அஞ்ஞானி வந்தாலும் சரி சொர்க்கம் மாதிரி அனுபவம் ஆகும் அது குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பாபா குழந்தை ஆனாதான் அது முழு சாத்தியம் இல்லையா இல்லாட்டினாலும் ஓரளவுக்கு முக்காசி சொர்க்கம் மாதிரி வச்சுக்கலாம் மற்றவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாட்டுனா கூட நம்ம அமைதியின் மூலமாக அவங்க ஓரளவுக்கு சாந்தம் ஆவாங்க அதனால பாபா சொல்றாரு சொர்க்கத்துல தேவதைகள் இருப்பாங்க நான் சொல்றேன் நீங்க உங்க வீட்டுல தூய்மையா இருந்தீங்கன்னா அது சொர்க்கம்னு அப்ப தூய்மையா இருந்தீங்கன்னா அது தேவதையுடைய குணம் இப்ப தேவதைக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதே குணம் நிறைஞ்சவரா இப்ப நீங்க இருங்க தேவதையுடைய அதே மனநிலையோடு நீங்க இருங்க அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் எந்த பதற்றமும் இருக்காது எல்லாமே கரெக்டா நடக்குது அப்படின்ற உணர்வு அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் ஏன்னா நிஜமாலே அப்படிதான் நடக்கும் இங்க அப்படி நடக்காட்டினாலும் கரெக்டா தான் நடக்குது கர்மத்தின் விதிப்படி அப்படின்னு கரெக்டா இருக்கணும் உங்க மனநிலை அப்படி இருக்கணும் எந்த ஒரு அவகுணமும் இருக்கக்கூடாது மற்றவங்களுடைய குறை தனிக்கே தெரியக்கூடாது எல்லாருமே நல்லவங்களா தான் தெரியணும் அதுக்கு பேரு தான் சொர்க்கம்னு சொல்றது அந்த மாதிரி நீங்க இருந்துட்டீங்கன்னா அதுவே நிலையான சொர்க்கமா ஆகிடுது ஸோ வீடு தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் உங்க வீட்டுல நீங்க மட்டும்தான் பாபா குழந்த அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் அது ஒரு விதத்துல நல்லது அதுவும் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துற புருஷன் அப்பா அம்மா அல்லது குழந்த அல்லது பேர குழந்த மருமக எந்த உறவு வந்தாலும் அதுல ஒருவேளை அந்த தேவதை குணத்தை கொஞ்சம் கூட இழக்காம உங்களால நிரந்தரமா இருக்க முடியுது அந்த வீட்டுலன்னா மிகப்பெரிய பதவி உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இவங்களை மாத்தணும் 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 அது நம்மள மிகப்பெரிய லட்சியம் கிடையாது நான் ஃபுல்லா மாறணும் அதை பார்த்து அவங்க மாறுறது மாறாது அவங்க இஷ்டம் ஆனா அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் உங்களுடைய பவரே தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி தகுதியானவர்களா வீட்டுல ஆகுங்க உங்க வீட்டை அந்த மாதிரி ஒரு கருவியா பயன்படுத்திக்கோங்க அதனால்தான் ஒவ்வொரு வீட்டையும் சொர்க்கமாக்குங்க வீட்டுல இருந்து சேவை தொடங்குங்கன்றது என்ன அர்த்தம் வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு ஞானம் கொடுங்கன்றது மட்டும் இல்லை உங்க நடத்தையின் மூலமாக நீங்க யாருன்றதை தெரியப்படுத்துற மிகப்பெரிய இடம் வீடு வெளியில நீங்க எல்லாருக்கிட்டயும் நல்ல பேர் வாங்கினாலும் உங்க கணவன் கிட்ட உங்க மனைவி கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்பா அம்மா கிட்ட குழந்தை கிட்ட இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஏன்னா அவங்க தான் எப்பவுமே தொடர்புல வரவங்க இருந்து காட்டுங்க ஒவ்வொரு வீட்டையும் சொர்க்கமாக்குங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதர்களை சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவர்களாக ஆக்குறீங்க அப்படின்னா முதல்ல நீங்க தகுதியானவர்களாக ஆகணும் உங்க வீட்டை சொர்க்கம் மாதிரி ஆக்கணும் சொர்க்கத்துல ஒவ்வொரு வீடும் சொர்க்கம் மாதிரி இருந்துச்சு சத்தியுகத்துல சோ அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்காகத்தான் பாபாவுடைய குழந்தை ஆகி இருக்கும் சோ இப்போ எந்த வீடும் சொர்க்கம் மாதிரி இல்ல நரகம் மாதிரி தான் இருக்குது 
அதனால் பாபா சிலர் அப்பா கிட்ட ஆஸ்தி அடைய வர குழந்தைங்களுக்கு இந்த லட்சியத்தை கொடுங்க வீட்டில் உட்கார்ந்தபடியே தூய்மையற்ற நிலையிலிருந்து தூய்மையாகி காட்டுங்க ஸோ தூய்மை ஆனால் என்ன ஆகும் அமைதியாக இருப்பீங்க தூய்மை ஆனால் என்ன ஆகும் சுகமாக இருப்பீங்க திருப்தியாக இருப்பீங்க நிரம்பிய நிலையில் இருப்பீங்க அந்த ஒருவரின் நினைவில் மூழ்கி இருப்பீங்க எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டீங்க யாரை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டீங்க யாருடைய குணம் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய அமைதி கொஞ்சம் கூட சஞ்சலம் அடையாது அப்படி இருந்து காட்டுங்க அப்படின்னு லட்சியத்தை சொல்லி அனுப்பும் செம பவர்ஃபுல்லான வாணி இல்லையா ஸோ மதுபன் மிகப்பெரிய தீர்த்தஸ்தலம் ஏன்னா கடல் சிவபாபா இருக்கிறார் இது இது வந்து செம சூப்பரான விஷயம் எங்க கடல் இருக்கிறாரோ அங்க கண்டிப்பா நதிகளாகிய நீங்களும் இருப்பீங்க ஸோ அதோடைய நினைவாக எந்த சிவன் கோயிலையும் வெறும் சிவலிங்கம் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு உங்களால பார்க்கவே முடியாது முருகர் கோயில்ல வெறும் முருகன் மட்டும் இருக்கலாம் பிள்ளையார் கோயில்ல வெறும் பிள்ளையார் மட்டும் இருக்கலாம் அம்மன் கோயில்ல வெறும் அம்மன் மட்டும் இருக்கலாம் ஆனா சிவன் கோயில்ல வெறும் சிவலிங்கம் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லவே முடியாது எல்லா தேவதைகளுடைய சிலையும் இருக்கும் ஏன்னா அப்பா குழந்தை இல்லாம இருக்கிறது கிடையாது அதான் பாபு சொல்ற குழந்தை இல்லாத இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் கண்டிப்பா நீங்க இருப்பீங்க சோ இப்படி சந்திக்கிறோம் பாருங்க கடலும் நதியும் இதுதான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த திருவிழா இந்த திருவிழாவுடைய நினைவாதான் பக்தி மார்க்கத்துல உள்ள அனைத்து திருவிழாக்களும் இந்த ஞான மார்க்கத்துல ஒவ்வொரு வினாடியும் திருவிழா பக்தி மார்க்கத்துல வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் திருவிழா ஆனா பிறவி பிறவியா நடக்குது ஞான மார்க்கத்தின் திருவிழா ஒரே தடவை இந்த ஒரு பிறவியில தான் நடக்குது ஆனா நிரந்தரமா நடக்குது இது ஆன்மீக சந்திப்பு ஆத்மா பரமாத்மாவோடு சந்திக்கிற ஆன்மீக சந்திப்பு சுப்ரீம் ஆத்மா பரமாத்மா இல்லையா அவர் பரந்தாமத்துல இருந்து வந்து சந்திக்கிறார் ஒரே தடவை குழந்தைங்களை சந்திக்கிறார் ஸோ எல்லாத்தையும் விட மிக நல்ல யாத்திரை அல்லது திருவிழானா இதுதான் பாபாவே வந்து இங்க சந்திக்கிறார் சூப்பர் பாருங்களா திருப்பதிக்கு போறாங்கன்னா திருப்பதிக்கு நாம தான் போவோம் திருப்பதிக்கு யாரோ ஒருத்தர் அங்கிருந்து வந்து உங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கல ஆனா இங்க நாம மதுபனுக்கு போறோம் பாபாவே பரந்தாமத்துல இருந்து வராரு அன்னைக்கு மிகப்பெரிய திருவிழா உயிரோட்டமான கடல் பாபா எங்க வேணாலும் போக முடியும் ஜடமான கடல் போக முடியாது அங்கே தானே இருக்கும் அதே மாதிரி உயிரோட்டமான நதிகளாகிய நீங்களும் அழைப்பின் பேர்ல நிறைய இடத்துக்கு போய் ஞானத்தை கொடுக்குறீங்க ஆனா இந்த ஞான கடல் சிவபாபா பிரம்மபுத்திரா நதியோட போற ஏன்னா அவருக்கு உடல் கிடையாது இல்லையா நீங்க விதவிதமான நதிகளா இருக்கிறீங்க சில குழந்தை தூய்மையான நதியா சில குழந்தை தூய்மையற்றவங்களா இருக்கிறாங்க தூய்மையற்றவங்களும் வந்துடுறாங்க வெளியில இருக்கிற இல்லறத்தாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அவங்களையும் சில சமயம் அனுமதிக்க வேண்டியதா இருக்குது உயர்த்துறதுக்காக அதுக்காக யார் வேணாலும் இங்க வந்துட முடியுமானா கிடையாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் இருக்குது இந்திரனுடைய சபை இல்லையா எல்லோரும் வர முடியாது அப்படி நீங்க அழைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அழைச்சிட்டு வந்தவங்க மேல பொறுப்பு வந்துடும் தப்பானவங்களை அழைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கான தண்டனை உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அழைச்சிட்டு வர்றதுல ஆனா சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர்ல கூப்பிடுவாங்கல்ல நிறைய பேர் ஐடி ஃபீல்டு கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஃபங்க்ஷன் வைப்பாங்க அங்க தூய்மையற்றவர்கள் தான் வருவாங்க ஏன்னா தூய்மையற்றவர்கள் சென்டர்ல வந்து தூய்மை ஆனா தானே நம்ம மதுபனுக்கு அழைச்சிட்டு வர முடியும் ஸோ தூய்மை ஆக்குற இடம் சென்டர் ஆனா மதுபன் வந்து ஞான கடல் உயிரோட்டமா இருக்கிறதுனால அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டான நியமம் இருக்குது ஸோ மம்மா பாபா முக்கியமான குழந்தைங்கள்லாம் 
கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க இந்த குழந்தைக்கு ஞானம் புரியுதா புரியல புரியல அப்படின்னா தூய்மையா இருக்காது ஏன் அழைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க பாபா சொல்ற நீங்க யாருக்கு ஞானத்தை புரிய வைக்கும் போதும் முதல்ல ரெண்டு தந்தை இருக்கிறாங்கன்னு புரிய வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏத்துக்குவாங்க யுக்தியா சொல்லணும் எல்லோருமே அந்த பரமபிதா பரமாத்மாவைத்தான் நினைவு செய்யறாங்க இந்த சிவ தந்தையுடைய குழந்தைங்க தான் நாம எல்லோரும் எல்லாருக்கும் தெரியுது இருந்தாலும் அவருடைய காரியம் என்னன்னு மட்டும் தெரியல எதனால அவர் அப்பா அப்பான்னு சொல்றாங்க ஐயசு கூட ஏசப்பான்றாங்க ஸோ கடவுள் அப்பாவாகி என்ன கொடுக்கிறாருன்னு தெரியாதனால எல்லாரையும் அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் அவருடைய தொழில் என்ன அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி யாராரு என்னென்ன பேர்ல ரூபத்துல பிறவி எப்ப எடுக்கிறாங்களோ அதே பேரு ரூபத்துல ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்துவோடைய உடல் எப்படி இருந்ததோ அதே உடல்ல மீண்டும் அவர் வந்ததுல இருந்து ஐந்தாயிரம் வருடம் கழிச்சு தான் அந்த உடல் அவருக்கு கிடைக்கும் அது வரைக்கும் அதே உருவம் குணாதிசயத்தோட எந்த மனுஷனும் முழு கல்பத்திலும் வரவே முடியாது அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய உடல் எப்படி இருந்ததோ அந்த உடல் வேற எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் வர முடியாது அதுக்கப்புறம் ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு மீண்டும் அதே ஆத்மாவுக்கு தான் அதே ரூபம் கிடைக்கும் இது எவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயம் குணாதிசயமும் அதே மாதிரிதான் ஆத்மா வெவ்வேறு பேரு ரூப தேசம் காலத்துல பிறவி எடுத்து எடுத்து இப்ப சுத்தமாக தூய்மை இழந்து பத்தி தாயிடுச்சு பத்தித்தனா அழுக்கு அழுக்காயிடுச்சு அதத்தான் இப்ப பாபா தூய்மையாக்குறார் அதனாலதான் அவரை கல்யாண்காரி பாபா அதாவது நன்மை செய்யும் பாபான்னு சொல்றோம் அக்கல்யாண்காரி ராவணன் அக்கல்யாண்காரன் என்ன அர்த்தம் தீமை செய்பவர் கல்யாண்காரினா நன்மை செய்பவர் எல்லோருக்கும் சத்கதி கொடுக்கிறது பாபா எல்லோருக்கும் துர்கதி கொடுக்கிறது ராவணன் ஸோ பாபா வந்த உடனே மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுக்கும் சத்கதி கிடைச்சிருது எல்லோரும் அந்த பரிசுத்தமான நிலை அடையுது அதாவது நரகத்தின் அழிவும் சொர்க்கத்தின் ஸ்தாபனையும் ஆகுது முந்த கல்பத்துல யார் வந்தாங்களோ அத்தனை பேரும் வருவாங்க அதனால நீங்க யாரா இருந்தாலும் அழைப்பு கொடுங்க எந்த மதத்தினரா இருந்தாலும் எந்த இனத்தினரா இருந்தாலும் பஞ்சாபி பாரசீகம் எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாருமே வராங்க பாக்குறீங்க இல்லையா பாபா சொல்றாரு பாபா வந்துட்டாருன்னு தண்டோரா போடுறதுக்கு கூட உங்களுக்கு தடை கிடையாது உங்களுடைய சித்திரங்களும் ரொம்ப அழகா இருக்குது நல்லா இருக்குது இப்ப நீங்க கோயில்ல வச்சு பூஜை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியுடையவர்களா ஆகுறீங்க ஆனா கோயிலுக்குள்ள பாருங்க லவ்ய பாபா கிறிஸ்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்து மதத்துல உள்ள விக்கிரக வழிபாடு சாத்தான் வழிபாடுன்னு ஒரு விதத்துல கரெக்ட் தான் அவங்க சொல்லும் போது சாத்தானுடைய ராஜ்யம் அப்ப நாம அப்படிதானே இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்க நிந்தனை பண்றாங்க நிந்தனை பண்றாங்கன்னு சொல்றதுக்கு பதில் நமக்குள்ள இருக்கிற சாத்தான பூதத்தை வெளியேற்றுங்க இதுல தான் மிகுந்த முயற்சி இருக்குது சமசூப்பா லக்ஷ்மிய அல்லது நாராயணன் 
கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விகார குணங்களை அவகுணங்களை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்யணும் யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா நாராயணன்னா பத்திரமாத்து தங்கணுவாங்களே அப்படி இருப்பார் ஸ்ரீலக்ஷ்மி அப்படி இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளயும் எந்த அசுர குணமும் இருக்கக்கூடாது இப்போதான் அவங்களுக்கு ஈக்குவலானவங்கள தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவலா ஆகணும் ஆனா அசுர குணத்தை தோன்ற மாதிரி சம்பவம் கண்டிப்பா வரும் ஸோ அது அது எதுக்கு உள்ளுக்குள்ள அவகுணம் கொஞ்சம் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதுக்குதான் ஃபுல்லா பாபா நினைவுல இருந்து விரட்டுங்க பாபா நினைவுல இருந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யுங்க தப்பிச்சிடுவீங்கன்ற நேற்று வரதானுமே அதுதானே அதனால மிகுந்த முயற்சி பண்ணணும் பூதங்களை விரட்டுறதுல விகாரத்தை அவகுணத்தை நீக்கிறதுல முயற்சி பண்ணணும் சிலருக்கு காமம்ன்ற பூதமும் சிலருக்கு கோபம்ன்ற பூதமும் சிலருக்கு மோகம்ன்ற பூதமும் அடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அடி தாங்காம ஒரே அடிய கீழே விழுந்துடுறாங்க பேராசை வசமாகியும் கீழே விழுந்துடுறாங்க நல்ல நல்ல வீட்டின் பெண் குழந்தைங்க இனிப்பு வகையான தின்பண்டங்களை பார்த்தா மறைச்சி வச்சு சாப்பிடுறாங்க பேராசையும் கூட எத்தனை பேருக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது பேராசை வசமாகி திருடுறாங்க முதல்ல நீங்க பட்டியில இருந்தீங்க இப்ப எல்லோரும் உங்க வீட்டுல பட்டியில இருக்கணும் பாபா ஒரே ஒரு பெரிய பட்டி அமைத்தார் இப்பவும் சொல்றாரு முதல்ல ஏழு நாள் பட்டியில் இருக்கணும் இப்பெல்லாம் சிலருக்கு பட்டியில இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்குது சென்டருக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க நிறத்தை ஏத்துறீங்க பிறகு வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த நிறம் விடுபட்டுடுது மறைஞ்சு போயிடுது சங்கதோஷம் ஏற்பட்டுடுது அதனால மிகுந்த முயற்சி செய்ய வேண்டி இருக்குது அதனால உங்களுக்குள்ள என்ன பேய் பிடிச்சி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி ஓட்டுங்கன்ற காமம் இருக்கா கோபம் இருக்கா துரத்துக்கிட்டே இருக்கும் கட்டிச்சி வரைக்கும் ஸோ பாபா நினைவுல இருந்து அதுக்கு டிம்கி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் முயற்சி அதுதான் யுத்தம் அதுதான் விளையாட்டு ஓடி பிடிக்கிற விளையாட்டை தான் கடைசி வரைக்கும் துரத்துக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் உங்களை பிடிக்கவே முடிய கூடாது ஸோ பற்றுல விழுந்துடுறாங்க கோபத்துல விழுந்துடுறாங்க காமத்துல விழுந்துடுறாங்க நிறைய பேர் பேராசை வசமாகி விழுந்துடுறாங்க ஸோ சென்டர்ல இருக்கிற குழந்தைங்க அல்லது வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க கூட இனிப்பு பண்டங்கள் இருந்தால் மறைச்சி வச்சு சாப்பிட்றாங்க இல்லையா பாபா குழந்தைங்க எதுக்குமே அடிமையாக கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ இனிப்பு பண்டங்கள் வெளியில் வாங்கி இருக்கலாம் மற்றவங்க அஞ்ஞானிகள் செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ அப்போ பேராசை வசமாக மாட்டிக்கிறீங்களே எப்படி சூப்பராக சொல்கிறாரு பாருங்க இங்கே எல்லாத்தையும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தியாகம் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அங்கே கிடைக்கும் ஏன்னா சொர்க்கத்துடைய குணாதிசயமே அது தான் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ஆசை இருக்காது அதனால தான் எப்பவும் நிரம்பி இருக்கிறீங்கன்றார் ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே இருக்கிற அனைத்தையும் தியாகம் பண்ணுங்கன்னு பாபா சொல்கிற மனதார தியாகம் பண்ணும் அது ரொம்ப முக்கியம் மனசுக்குள்ள ச கடைச்சா பரவாயில்ல அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது ஸோ இது ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க உண்மையான தெரில மதுபனில் வந்து ஒரு குரூப் இருக்குதாம் அவங்களே சுயமுயற்சி பண்ணுறதுக்காக ஒரு குழுவாக அமைஞ்சு தீவிர புருஷாத்தி குரூப்னு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உப்பு புளி காரம் எதுவுமே சேர்த்துக்க மாட்டாங்க சாப்பாட்டில் ஸோ அவ்வளோ தீவிர எதுவும் அந் அந்த எப்படி ப பக்தி மார்க்கத்தில் அடையோகத்தில் அந்த மாதிரி கடுமையாக இருப்பாங்கள அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ பாபா அப்படி இருக்க சொல்லலை அந்த ஆசையை தான் விட சொல்கிறது அவங்க எங்களுக்கு தேவையே இல்லைன்னு தூக்கிய கடை சேர்றாங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ ஆக்சுவலாக அப்படி பாபா நமக்கு வந்து அதாவது நீங்கள் சாப்பிடாமலே இருக்கிறதுக்கும் இருந்தும் அளவாக சாப்பிட்டுட்டு 
அது ஆசை வசம் படாம சாப்பிடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல இல்லையா பெண்களே இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு போய் நான் காமத்தை விடுறேன்ற மாதிரி தான் அது தெரியுது ஸ்லைட்டா சரி எப்படியோ சரி ஸோ அது ஒரு விதத்துல நல்லதுதான் இல்லையா எல்லாமே வேண்ட வேண்டாம்னு ஒதுக்குறாங்க சரி சூரஜி பாய் கூட எப்பவுமே அவரே தான் சமைச்சு சாப்பிடுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்ம கையில சமைக்கிறதும் முக்கியம் டேஸ்ட்டுக்கு டேஸ்டா சமைக்க வேண்டாம்னு சொல்லலாம் ஆனா டேஸ்ட்டுக்கு அடிமை ஆகிடக்கூடாதுன்றது முக்கியம் ஸோ பேராசை வசமாகி திருடவும் செய்யறாங்க எத்தனை பேருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தி இருக்குது இந்த பேராசை பாபாசுரர் இப்ப எல்லாரும் உங்க வீட்டிலேயே பட்டியில இருக்கணும் செம சூப்பர்ல அவங்க உங்க வீட்டிலேயே பட்டி மாதிரி இருங்க பட்டியில இருக்கிறதாவே நினைங்க மதுபன்ல இருக்கிற மாதிரியே நினைங்க ஆரம்பத்துல வந்து பாபா பெரிய பட்டி அமைச்சாரு இப்பவும் சொல்றாரு முதல்ல ஏழு நாள் பட்டியில இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஞானம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வெளியுலக தொடர்பு எல்லாத்தையும் விட்டு இல்லையா டாக்டர் கிட்ட கரெக்ட் தானே மற்ற யோகா இப்ப ஈஷா யோகா அந்த கிளாஸ்க்கு போகும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஏழு நாள் நீங்க இதெல்லாம் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி இங்கேயும் சொல்லலாம் வெளி உலகத்துல யார் கூடவும் பேசாம இருங்க டிவி பார்க்காம இருங்க இங்க வர ஏழு நாளைக்கு அப்ப அது தனியா இருந்து இந்த ஞானத்தை கேட்கும் போது அந்த தனியா இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஞானத்தை கேட்கறாங்கன்னு போது அந்த போதை இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ஒரு அஞ்ஞான சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான எஜுகேஷன் கொடுக்கும்போது ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அந்த ட்ரைனர் வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பிஸ்னஸ் பத்தி நிறைய எண்ணங்களை உருவாக்கி வச்சிருப்பீங்க அதை எல்லாத்தையும் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் மறந்துடுங்க அந்த எண்ணத்தை எல்லாம் ஒரு பெட்டியில வச்சு பூட்டி வெளியில வச்சிடுங்க போகும்போது எடுத்துட்டு போயிடுங்கன்றாரு செம சூப்பர்ல அப்பதான் இங்க நடத்துறது புரியும் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கவே செய்வார் சோ அதே மாதிரிதான் நம்மளும் ஏழு நாள் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் யாரா இருந்தாலும் சம முக்கியமானது அப்ப நமக்கு எந்த பிரச்சனை அது சூப்பரான விஷயம் இல்லையா அவங்க அஞ்ஞானிகள் பிசினஸ்க்காகவே அதை யூஸ் பண்றாங்கன்னா நமக்கு தான் உரப்பட்ட டவுட்ட கேட்பாங்க சோ அப்பதான் எது சொன்னாலும் அவங்க திருப்பி எதுவும் கேட்காம கேட்கும்போதுதான் அவங்களுக்குள்ள அது போகும் சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது சரி சோ அது மாதிரி ஏழு நாள் பட்டியில உட்கார வைங்க சிலருக்கு பட்டியில இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்குது சோ அப்பெல்லாம் மதுபன்லயே தங்கி தான் ஞானத்தை எடுக்க முடியும் சோ அந்த மாதிரிதான் இப்ப விஐபி மீட்டுன்னு ஏழு நாள் அங்கேயே தங்க வச்சு தானே கொடுக்குறாங்க ஆனா ஏழு நாள் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு கஷ்டமா இருக்குது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க சென்டருக்கு வரும்போது நல்ல ஞானத்தை கொடுத்தாலும் வீட்டுக்கு போனவுடனே அந்த பிரபாவத்துல வந்து மாட்டிக்கிறாங்க சங்கதோஷம் ஏற்பட்டுருது அதனால மிகுந்த முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்ப நம்ம சொல்லணும் ஈஷா யோகால சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் நம்ம கூடவே இது மாதிரி மற்ற விஷயங்கள் பார்க்க கூடாது கேட்க கூடாது காமத்துல ஈடுபடக்கூடாது எல்லாத்தையும் சொல்லும் போதுதான் இது புரியும் ஏன்னா கடைசி நாள்ல அந்த காமத்தை பற்றியும் நீங்க விழாவரியா சொல்லலாம் அந்த ஏழு நாள் அவன் காமம் இல்லாம இருந்ததுனாலேயே அவனுக்கு அதோடைய பவர் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த யுத்தம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த யுத்தம் பண்ணணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கு வரும் மிகுந்த முயற்சி பண்ணணும் ஏன்னா இதை வந்து வார்த்தையினால விவாதம் பண்றது இல்லை அது அனுபவபூர்வமா வரும்போது தான் அது புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்ப குழந்தைகளாகிய நீங்க தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க நாம ஈஸ்வரிய குலத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் 
நமக்கு தாத்தாவா சிவபாபா அப்பாவா பிரம்மபாபா நம்ம எல்லோரும் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கிறோம் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் ஸோ மதுபன்றது நம்மளுடைய வீடு குடும்பம் பிராமண குலம் சர்வ உத்தமமானதுன்னு பாடப்பட்டு இருக்குது அந்த கலியுக பிராமணர்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை நீங்க கொடுக்க முடியும் பிராமணர்கள் உத்தமமான சிகரம் போன்றவர்கள் இந்த சங்கம யுக பிராமணர்கள் தான் பிறகு தேவதையா ஆகுறாங்க முதல்ல தேவதைகளை விட உயர்ந்தவர்கள் பிராமணர்கள் என குடுமி உயர்ந்தது தான் பிராமணர்களாக நீங்க தேவதைகளுக்கு பூஜை செய்யறீங்க உங்களை பூஜாரியாக அவர்களை பூஜைக்குரியவர்களாக புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க அந்த பூஜாரிகள் பிராமணர்களுக்கும் கூட இதை சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் நீங்களும் உண்மையிலும் உண்மையான சங்கம யுக பிராமணர்கள் நீங்க பிரம்மா முகவம்சாவளி பிறகு நீங்களே தேவதையாகிறீங்க சொர்க்கத்தின் தேவதைகளை கண்டிப்பா பரமபிதா பரமாத்மா தான் உருவாக்குவாரு நல்லது அந்த அஞ்ஞான பிராமணர்கள் கலியுக பிராமணர்கள் கர்ப்பத்துல பிறந்த பிராமணர்களுக்கும் போய் இந்த ஞானத்தை கொடுங்க பிராமணர்கள் வந்து சிகரம் போன்றவர்கள் அதனால்தான் உச்சி குடுமையா கட்டுறாங்க அது உண்மையில பிரம்மா வாழ்வழியா பிறந்த நாமத்தான் சங்கம் யுகத்துல தான் பிராமணர்கள் ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க இந்த சங்கம் யுக பிராமணர்கள் தான் பிறகு தேவதை ஆகுறாங்க அதனாலதான் தேவதைகளை விட உயர்ந்தவங்க பிராமணர்கள்னு சொல்றோம்னா அவங்களுக்கு புரிய வைங்க நீங்க உங்களை பூஜாரியாகவும் தேவதைகளை பூஜைக்குரியராகவும் சொல்றீங்க ஆனா தே பிராமணர்கள் தான் பூஜைக்குரிய தேவதைய ஆனாங்கன்னு புரிய வைங்க ஸோ பாபா சொல்றது அந்த கலியுக பிராமணர்கள் பூஜை செய்யறவங்க கிட்ட போய் இதை புரிய வைக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனா புரிய வைக்கணும் ஏன்னா அவங்க தேவதைகளுக்கு பூஜை செய்யறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா தேவதை ஆத்மான்றாரு ஸோ கண்டிப்பா புரிய வைக்கணும் யுக்தியாக உண்மையிலும் உண்மையான சங்கம யுக பிராமணர்கள் நீங்க பிரம்மாவின் முக வம்சாவளி நீங்க நீங்களே தான் பிறகு தேவதையாகிறீங்க சொர்க்கத்தின் தேவதைகளை கண்டிப்பா பரமபிதா பரமாத்மா தானே உருவாக்குவாரு ஸோ சுயம் பரமபிதா பரமாத்மாவினால ஜென்மம் கொடுக்கப்பட்ட பிராமணர்கள் அவரால் ஞானத்தை கேட்டு தேவதை ஆகுறீங்க அவரு தான் நம்மளை தேவதைய உருவாக்குற நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகுகாலம் கழித்த காணாமல் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கங்கள் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணிக்க நமக்கு சாரம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அவகுணங்களை எல்லாம் செக் பண்ணி அதை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருங்க சங்க தோஷத்திலிருந்து ஜாக்கிரதைய உங்களை பாதுகாத்துக்கோங்க சிக்கிக்காதீங்க சங்க தோஷம்னா என்ன அர்த்தம் தவறான குணமுடையவர்களோடு சங்கம் தொடர்பு விலகிடுங்க அந்த மாதிரி தப்பானவர்கள் கிட்ட அவங்க தொடர்புல இருக்காதீங்க தெய்வீக குணங்களை நீங்களும் தாரணை செய்யணும் தாரணை செஞ்சு உங்களை சொர்க்கத்துக்கு தகுதியுடையவர்களாக ஆக்கணும் ஸ்ரீ நாராயண ஸ்ரீ லக்ஷ்மி கல்யாணம் பண்றதுக்கு தகுதியுடையவர்களாக உங்களையும் ஆக்கணும் மற்றவங்களையும் ஆக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்டையும் சொர்க்கமா மாத்திர சேவை செய்யறதுக்கு தான் நாம பொறுப்பாக இருக்கிறோம் அதனால நம்ம வீட்டையும் சொர்க்கமா வச்சுக்கணும் அதுக்கு தடையா இருக்கிற இந்த ஐந்து விகாரங்கள்ன்ற பூதத்தை பாபாவின் நிரந்தர நினைவின் மூலமாக விரட்டணும் 
பாபாவோடு நடக்கிற அந்த மங்கள சந்திப்பு இந்த சங்கமயுகம் மட்டும்தான் நடக்குது அதனால இந்த சங்கமயுகம் ஃபுல்லா அதை கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் பாபாவை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா கூடவே இருக்கணும் வரதானும் சகஜமான விதி மூலமாக விதியை அமைப்பவரை பாக்கியத்தை அமைப்பவரை விதாத்தா தன்னுடையவராக தன்னுடையவராக ஆக்கி கொள்ளக்கூடிய அனைத்து பாக்கியங்களின் கஜானாக்களில் நிரம்பியவர் ஆகுங்கள் பாக்கிய விதாதாவை தன்னுடையவராக ஆக்கிக்கிறதுக்கான விதி என்ன அப்படின்னா தந்தை மற்றும் தாதா இருவருடன் சம்பந்தம் ஒரு சில குழந்தைங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு நேரடியா நிராகார சிவபாபாவோட தொடர்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த சாக்கார பிரம்மா கூட அந்த நிராகாரவர்கிட்ட இரு நிராகாரமானவர்கிட்ட இருந்து தானே எல்லாத்தையும் அடைஞ்சாரு நாங்களும் அதே மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பாபா சொல்றாரு இதுக்கு பேரு அனைத்து பொக்கிஷங்கள்ற கஜனா திறக்கிறதுக்கு தேவையான உடஞ்சு போன சாவின்ற இந்த சாவியை வச்சு திறக்க முடியாது உடஞ்சு போன சாவி பிரம்மாவுக்கு குழந்தை ஆகாம பிரம்மா குமார் குமாரி ஆகாம யாருமே பாக்கியசாலி ஆக முடியாது சாக்காரமானவர் சாக்கார பிரம்மா இல்லாம அனைத்து பாக்கியங்களின் களஞ்சியத்துக்கு அதிபதியாக ஆகவே முடியாது ஏன்னா பாக்கியத்தை வழங்குற வல்லல் சிவபாபா பாக்கிய விதாத்தா அதாவது பாக்கியத்தை வழங்குற வல்லல் அந்த பாக்கியத்தை பிரம்மா மூலமா தான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறாரு லவ்யூ பாபா லவ்யூ பாபா லவ்யூ பாபா அதனால விதிமுறையை தெரிஞ்சுட்டு அனைத்து பாக்கியங்களின் கஜானாக்கள்ல நிரம்பியவராகுங்கள் பிரம்மா இல்லாம உனக்கு பாக்கியமே கிடைக்காது அதனால பிரம்மா பாபா பிரம்மா பாபாவுக்கே கொடுக்கறது சிவ பாபா தானே நான் ஏன் பிரம்ம பாபாவை பத்தி கவலை பண்ணணும் நான் டைரக்டா பிரம்ம பாபா கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா அனைத்து ஆஸ்தி அடையிறதுக்கான ஞானம் இந்த முரளியை பிரம்மா மூலமா தான் சிவ பாபா கொடுக்கிறாரு இப்ப பிரம்மா பாபாவே தேவையில்லை அதுக்கு பாபா சார் நீ ஆத்மா சிவ பாபா பரமாத்மா ஒளிப்புள்ளியா நினைன்ற அந்த மகா மந்திரமே உனக்கு பிரம்மா மூலமா தானே கிடைக்குது இல்லைன்னா உனக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதுல இருந்து நிறைய பேர் பிரிஞ்சு சங்கர் பார்ட்டி விஷ்ணு பார்ட்டி இந்த மாதிரி ஆகிடுறாங்க அதான் பாபா சொல்றாரு பிரம்மா குமார் குமாரி ஆகாம உன்னால பாக்கியசாலி ஆகவே முடியாது அதனால விதிமுறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அனைத்து பாக்கியங்களின் கஜானாக்கள்ல நிரம்பியவர் ஆகுங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு விதிமுறை என்ன இந்த ரெண்டு சாவியும் இருந்தாதான் திறக்க முடியும் சிவபாபா மற்றும் பிரம்ம பாபா இந்த இரட்டை சாவியின் மூலமா தான் கஜானால நிரம்பியவர் ஆக முடியும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லவ்ய பாபா பக்தி மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞான கடல் பார்க்கடலை கடைஞ்சி ஞானத்தை அமிர்தத்தை எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ எடுத்த பிறகு அதை பகிர்ந்து கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு தான் மோகினி அவதாரத்துல வந்து கொடுப்பாங்க சோ பிரம்மாவோட மகிமையை தூக்கி அங்க விஷ்ணுவுக்கு கொடுத்துட்டாங்க சோ பிரம்மா நமக்கு தாய் இல்லையா சோ அதுதான் அங்க மோகினி அவதாரத்துல வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கறதா காட்டுறாங்க சோ பிரம்மாவுக்கு குழந்தை ஆகாம இல்லையா நான் தானே கடைஞ்சோம் சிவன் தானே கொடுக்கறாரு ஏன்னா பிரம்மா எதுக்கு எனக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கறதே அவங்க தான் இல்லையா அங்க ராகு கூட வந்து அந்த இடத்துல தேவதை மாதிரி மறைஞ்சு உட்காந்து அதை வாங்குறோம் அங்க உட்காந்து தான் வாங்கி ஆகணும் வேற வழி கிடையாது சோ இது இந்த ரகசியம் இந்த விதியை தெரிஞ்சுக்கோங்க 
இல்லையா பிரம்மாவை நிராகரிச்சு சொர்க்கத்துக்கு வர முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா சத்தியமா வர முடியாது அப்படின்னு பாபா சொல்ற அதாவது என்ன அர்த்தம் பிரம்மா பார்ட்டே எனக்கு தேவையில்லை பிரம்மா வாயுவையே சொன்ன எதையுமே நான் ஏத்துக்கல அப்படின்னா போச்சு சோ இத தப்பாக பிரம்மாவை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கூடாது அவரும் தேகதாரி தான் இல்லையா சோ இதுலதான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க சோ நினைவு பாபா கிட்ட தான் இருக்கணும் ஆனா கொடுக்குற முரளி பிரம்மா வாய் வழியா தான் வருது அப்படின்ற அந்த மரியாதை அன்பு இருக்கணும் பட் நினைவு பாபா கிட்ட தான் இருக்கணும் சரி ஸ்லோகன் தன் கிட்டையும் மற்ற எல்லார்கிட்டையும் திருப்தியா இருக்கிறேன் அதே மாதிரி சேவை மேலையும் திருப்தியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா அப்பதான் எப்பவுமே நீங்க வெற்றி சொரூபமா ஆவீங்க இல்ல தன் மேலையும் திருப்தி தான் செய்யற சேவையிலையும் திருப்தி தன் கூட இருக்கிறவங்க மேலையும் திருப்தி அப்படி இருந்தா நீங்க தொட்டதெல்லாம் வெற்றி அடையும் ஓம் சாந்தி I love you, Bhagavad. Thank you, Bhagavad. Wish you share in the future.